ചേച്ചി കൊടുക്കാൻ പറ്റുവാ ചെയ്യുമ്പോ കേട്ട പൊക്കിയ പോന്ന് പറയാറ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ആടി ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് മടുത്തോണ്ട് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ട് പുറയിലുള്ള ഒരു പുഴയുണ്ട് മൂവാറ്റുപുഴയാറ് അപ്പോൾ അവിടെ പോയി കുറച്ച് ഫിഷിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയ ഫൈബർ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനുണ്ട് അതേ പെങ്ങൾ പിന്നെ അളിയൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി ചെറിയൊരു യാത്ര ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഉൾത്തോടുകളും പുഴയും എല്ലാം നമുക്ക് കാണണ്ടേ കാണാം അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാഹസിക യാത്ര എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളം ഓടിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോവാണ് അടി അങ്ങനെ പോവല്ലേ പിള്ളേരെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല അപ്പൊ അവരെ ചുമ്മാ ഒരു റൗണ്ട് അടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇറക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോണത് ാണ് പോണത് അതായത് വൈക്കം ഏരിയയിലേക്കാണ് പോണതെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു തൂക്കുപാലം ഉണ്ട് ഇടിലെ സംഭവം ഇവിടെ ധാരാളം ആളുകൾ വെഡിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലവും കൂടിയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഉൾത്തോട് വഴികളല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരെ പുഴയെ കൂടെയാണ് അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് തിരിയേണ്ടതായിട്ട് വന്നു നമ്മളോട് ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ കൂടി പറഞ്ഞ് ആ ലെഫ്റ്റ് കൂടിയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ വഴി ഒരു ചെറിയ വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി ആ ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള വഴി പോകുമ്പോഴാണ് മനോഹരമായ കാഴ്ച ഉൾത്തോടുകൾ വണ്ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ അളിയനെ എന്നെ ഇറക്കി തള്ളിപ്പിച്ചേനെ ഇപ്പൊ വള്ളമായത് നന്നായി എഞ്ചിനൊക്കെ നിന്നി തള്ളിപ്പോണ്ട വരും അല്ലെ നല്ല തള്ളി കളിക്കോ നല്ല തള്ളി ശീലമുള്ളവരും കുഴപ്പമില്ല തള്ളിക്കോ നമ്മുടെ വഴി ഇത് തള്ളൊന്നും വേണ്ട എഞ്ചിനെ ഓടിക്കാൻ അറിയാൻ പറ്റി ഓടിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് നീ നല്ലോണം തള്ളോണ്ടല്ല വള്ളം വന്ന് പിടിച്ചു കേറിയതേണ്ട പുല്ലേല് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് പഴയ പറയാണേ വള്ളത്തെ അത് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്താന്ന്
നമ്മുടെ വള്ളം ഒന്ന് പായലിന്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കുടുങ്ങി അറിയ ബ്ലോക്ക് മാറ്റോ ബ്ലോക്ക് മാറ്റോ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളം കയറി വരുവാണല്ലോ ഇറങ്ങി വരുന്നോ പക്ഷെ ഈ പായലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മനോഹരമായ പായലാട്ടോ കണ്ടു നോക്കി ചിലപ്പോ പാമ്പ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നല്ല രസമുള്ളൊരു പായലാട്ടോ പായലല്ല അടിപൊളി പായലാണ് ഇനി പാമ്പിനെ എടുത്തോണ്ട് പൊക്കായിരുന്നാൽ മതി ഇനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് ആ പൂന്ന് പറിക്കാൻ കേട്ടോ എന്താ അല്ലേ ആ പൂന്ന് പറിക്കാൻ പറ്റുമോ വണ്ടി തള്ളിട്ടിടുന്ന അനങ്ങനെ പോലും ഇല്ല കൃഷി തള്ളിക്കടി അല്ല നീ ഒന്ന് പറയണേ പറഞ്ഞു തള്ളാനെ എത്ര തുടങ്ങിട്ട് ഇടുന്ന അനങ്ങളും ഇല്ല അപ്പൊ അളിയൻ പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് അളിയൻ അങ്ങ് പറിക്കുക പെങ്ങക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ ഒന്ന് താങ്ങി ഇനി തിരിച്ചു പോണോ തിരിച്ചു പോണോ മാറിപ്പോയാ റൈറ്റ് എടുക്കണം അല്ല കരിപ്പള്ളി മല ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റുമോ തിരിച്ച് അത് വെക്കോളൂ കാലുണ്ട് പയ്യ അടച്ചിട്ടേക്കോ അപ്പുറത്ത് അടച്ചിട്ടേക്കോ കേട്ടോ പിടിക്കി 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 അടച്ചിട്ടേക്കോ ആ ഒരു കിടിലോ കിടിൽ പണി എന്ന് പറഞ്ഞ പണി കിട്ടി അനിയത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഈ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നെങ്കിലും ഷട്ടർ കണ്ട് താത്തി ഇട്ടേക്കുക അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇനി എന്താ ചെയ്യണം എന്താണ് ചെയ്യണം ഇനി ഏ ക്രിസ്റ്റി ഇനി എന്താ ഇത് പൂട്ടി ഇനി ഇപ്പൊ എതിരെ പോണേ താഴത്തോടെ എതിരാളിയാ എതിരെ എതിരെ വേറെ വഴി ഉണ്ടോ കൊള്ളാണോ ഷട്ടർ നോക്കാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ എങ്ങനെ ഏജി മാത്രം ഷട്ടർ നോക്കാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ ഇല്ല വഴിയില്ല അതല്ല അതല്ല മാത്ര ഇവരുടെ ജോലി തോന്നുന്നോ ഇവരുടെ പേഴ്സൺ ഷട്ടർ ചേച്ചി ഈ ഷട്ടർ തുറക്കാൻ പറ്റുവാ ആ 
അല്ല ആര ചേച്ചി വെക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ തൊട്ടപ്പുറത്ത് പോയി എവിടെ പോയി അല്ല ചെയിൻ ബ്ലോക്ക് ഏട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പൊക്കിയ പോന്ന് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ വന്ന് പഠിക്കാം ചേച്ചി പഠിക്കാം ഷട്ടർ പൊക്കുക എന്തോ ഇല്ല ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭാഗ്യവശാൽ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ആ പാക്കുവാനുള്ള ചേട്ടൻ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തന്നു ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെമ്പിൽ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങി ബ്രഹ്മമംഗലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പോ കരിപ്പള്ളി മല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പോണത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല അനീതിയിലേക്ക് വീട് അവിടെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ കയറി എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകാലോ അപ്പൊ ആ ഒരു പ്ലാനിലാണ് ഇപ്പൊ പോണത് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ അവസാനം ശവക്കോട്ടപ്പാലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ശവക്കോട്ടപ്പാലത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് കാണിച്ചു കേട്ടോ ഈ പാലത്തിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അളിയന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിലും ആ വഴിയൊക്കെ വളരെ മോശമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വിട്ട് അളിയന്റെ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലാണ് ഇപ്പൊ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോയി ഇനി അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതാണ് അളിയന്റെ ചേട്ടന്റെ വീട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെയുള്ള യാത്രകൾ പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ധാരാളം ഹൗസ് ബോട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ നമ്പറിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ട അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തു തരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഉള്ളുവഴികളിലൊന്നും ആ ഹൗസ് ബോട്ട് പോവില്ല കായലും നല്ല പുഴയോരത്തൂടെയൊക്കെ പോയി നല്ല കള്ളും നല്ല ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല എൻ്റെ അടുത്ത യാത്ര കായലിൽ കൂടെ ഉള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും നമ്പറുകൾ വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ ആ നമ്പർ അയക്കാം ഏകദേശം അയ്യായിരം രൂപ മുതൽ ആറായിരം രൂപ വരെയാണ് യാത്രയ്ക്ക് മാത്രം ആവുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അതിനും കൂടെ ഫുഡും കൂടി വേണമെങ്കിൽ പെർ ഹെഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയുള്ള താരിഫിലൊക്കെ ഒത്തിരി ബോട്ടുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ആയിട്ടേ ഇനി മുന്നോട്ടുള്ളൂ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകണത്തിലല്ല പോണത് ഇനി കാരണം പോ
അതല്ലോ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ